குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைன்த்து ஃபிசிக்ஸ் ஃபிஃப்த்து யூனிட் பார்த்துட்ருக்கோம் மேக்னட்டிசம் அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் லாஸ்ட் கிளாஸில் நாம் எது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டினா என்ன காந்த பாய அடர்த்தினா என்ன அப்படின்றத வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கிளாஸில் நாம் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நம்ம மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா அதாவது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே ஒரு காந்த புலத்துக்குள்ளே அந்த விசை வந்து உணரக்கூடிய பகுதி நம்ம வந்து லைன்ஸாக மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அது ஒரு க்ளோஸ்டு கேர்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதனுடைய பண்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் அண்ட் கண்டினியூஸ் கேர்ஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் த்ரூ த பாடி ஆஃப் த மேக்னட் ஒரு காந்தத்தினுடைய முழு பகுதிக்கும் ஒரு முழுமையான வளைகோடுகளாக இருக்கக்கூடியதான் வந்துட்டு இந்த காந்த விசை கோடுகள் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே நம்ம சொன்னோம் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து நார்த் போலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சவுத் போலில் எண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வட துருவத்தில் தொடங்கி தென் துருவத்தில் முடிவடைகிறது மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நெவர் இன்டர்செக்ட் எப்போவுமே என்னவாகாது அது வந்து ஒன்றோட ஒன்று வெட்டிக்காது ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு கேர்ஸு ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு டேஞ்சன் தான் ட்ரா பண்ண முடியும் இல்லையா ஒன் மோர் டேஞ்சன்னா தான் என்ன பண்ணும் ஒன்னோட ஒன்று வெட்டிக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ ஒரு புளியிலிருந்து ஒரு தொடுகோடு மட்டும் வரையறதுனால அந்த தொடுகோடு அப்படிங்கிறது காந்த புலத்தினுடைய திசையை வந்து குறிக்கக்கூடியது இது ஒரு மூடிய வளைகோடுகள் ஒரு க்ளோஸ்டு கேர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இது எப்போவுமே வந்து என்னவாகாது இன்டர்செக்ட் ஆகாது ஒன்றை ஒன்று வெட்டிக்கொள்ளாது இன்னொன்று மெயின் வந்து மேக்சிமம் அட் த போல்ஸ் மினிமம் அட் த ஈக்குவேட்டர் எப்போவுமே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்துட்டு போல்ஸில் அதிகமாக இருக்கும் ஈக்குவேட்டரில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஒரு மேக்னட்டே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கூட அதனுடைய முனை பகுதிகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமான மண்ணெல்லாம் ஒட்டிக்கும் அதிகமான அயன் ஃபில்லிங்ஸ்லாம் எங்கே போயிட்டு ஒட்டும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா போல்ஸில் முனை பகுதிகளில் ஒட்டும் சென்டர் ஆஃப் த மேக்னெட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்தளவுக்கு மேக்னட்டிக் பவர் இருக்கும் ஆனால் அதிகமான இது வந்து ஒட்டாது இல்லையா ஸோ அப்போது அதனுடைய மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் எங்கே அதிகமாக இருக்கும்னா போல்ஸில் மேக்சிமமாக இருக்கும் ஈக்குவேட்டரில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா மேக்சிமம் போல்ஸில் விட ஈக்குவேட்டரில் கம்மியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு த டேன்ஸ் அண்ட் ட்ரான் அட் எனி பாயிண்ட் அந்த கேர்வ் லைன் கிவ்ஸ் அ டைரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது தான் நம்ம கேர்வில் வந்துட்டு ஒரு புள்ளியிலேருந்து நம்ம ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து ட்ரா பண்ணக்கூடிய டேன்ஜென்ட்டோட டைரக்ஷன் தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் படிச்சுக்கோங்க ரைட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் காந்த விசை கோடுகளின் பண்புகள் யாவை அப்படின்னு கேட்பாங்க இதில் வந்து ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் உண்டு சரிங்களா ஒன் மார்க்கும் உண்டு டூ மார்க் உண்டு ஏன் வந்து மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் வந்து நவர் இன்டர்செக்ட் ஏன் வந்து வெட்டிக்காது ஒன்றும் ஒன்று வெட்டிக்காது அப்படின்னு கேட்பாங்க எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி எங்கே முடியுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அதனால் அது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட்டு அதாவது மின்னோட்டத்தினுடைய காந்த விளைவு உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம் மின்னோட்டத்தினுடைய விளைவுகளில் வந்துட்டு வெப்ப விளைவு வேதி விளைவு காந்த விளைவுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதுலேயே நம்ம வந்து சின்னதாக ஒரு கோட் மாதிரி கொடுத்துருப்போம் இல்லையா ஸோ மின்னோட்டம் பாயும் பொழுது காந்த பிளம் உருவாகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்ஸ்டேடு கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதே தான் இதுவும் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட்டு பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒயரை சுற்றி வந்துட்டு ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தான் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டில் ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆர்ஸ்டெட் அப்படிங்கிற ஒரு டேனிஸ் ஃபிசிஸ்ட்டு அவர் வந்து ஒரு லெக்சராக இருக்கிறாரு அவர் காலேஜில் வந்து கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு சர்க்கியூட்டு சர்க்கியூட்டை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்காரு சர்க்கியூட்டை வந்துட்டு ஆன் பண்ணுறாரு அப்போ வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு காந்த ஊசி பெட்டி இருக்குது மேக்னட்டிக் நீடில் இருக்குது ஸோ அது வந்து என்னவாகுது
ஒரு கரண்ட் பாசிங் கண்டக்டர் வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ அங்கே இருந்தது கரண்ட் அதிகமாக பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு சர்க்கியூட்டு பக்கத்தில் வந்து ஒரு சின்ன நீடில் மேக்னெட்டிக் நீடில் இருக்குது ஸோ அதுவும் மேக்னெட் தான் இல்லையா அப்போது அந்த கரண்ட் பாசிங் கண்டக்டர்னால தான் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஏன்னா சர்க்கியூட்டு க்ளோஸ் ஆகும்போது நீடில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது சர்க்கியூட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா நீடில் வந்துட்டு டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அப்போது அந்த கரண்ட்டுனால தான் அங்கே ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தீபாக வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எடுத்துக்கிறாரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கியூட்டை அது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா எக்ஸ் ஒய் அப்படின்ற இது எக்ஸ் ஒய் அப்படின்ற காப்பர் ஒயரு இது வந்து கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக நார்த்து சவுத் டைரெக்ஷனில் இருக்குது இதோட ஒரு சர்க்கியூட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாரு சர்க்கியூட்னால் என்ன இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் கீ இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸு கம்பல்சரி பேட்ரி இல்லையா பேட்ரியோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும் இங்கே கீ எதுக்காக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஓப்பன் கீ ஓப்பனாக இருக்கும் பொழுது அந்த நீடில் எப்படி இருக்குது க்ளோஸாக இருக்கும்போது நீடில் எப்படி ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட் வச்சுருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய்ங்கிற ஒயரில் காம்பஸ் பிங்கிறது இது காம்பஸ் நிடல் இது வந்து மேலே அப்படியே நார்த் டைரெக்ஷனில் இருக்குது இங்கே டைரெக்ஷன் போட்டு காட்டியிருக்காங்க மேலே நார்த்துன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே மாதிரி காம்பஸ் ஏல பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் இதுவும் வந்துட்டு அப்படியே நார்த் டைரெக்ஷனில் இருக்குது காம்பஸ் நிடில் இது ரெண்டும் காம்பஸ் நிடில் இப்போ சர்க்கியூட் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது இல்லையா இதுவே இந்த சர்க்கியூட்டை இந்த இடத்துல பாருங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ க்ளோஸ் பண்ண உடனே கரண்ட்டு வந்து பாஸ் ஆகுது கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும் பொழுது இந்த நீடில் வந்து என்னவாகுது வெஸ்ட்டு சைடு வந்துட்டு திரும்புது இல்லையா அடுத்தது வந்து இது வந்து ஈஸ்ட்டு சைடு வந்துட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய நீடில் வந்துட்டு டிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ எதனால் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருந்துச்சுன்னா தான் நீடில் வந்து என்னவாகும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்போது கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும் பொழுது இங்கே வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சரியா மின்னோட்டம் தாங்கிய கடத்தியானது ஒரு காந்த புலத்தை உருவாக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் சரி மறுபடியும் அவருக்கு வந்து ஒரு டவுட்டு இதனால தான் அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஒன் மோர் டைம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பேட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மாற்றி கனெக்ட் பண்ணுறாரு இப்போ அதாவது எக்ஸ்லேருந்து ஒய்க்கு கரண்ட்டு பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அடுத்தது வந்து ஒய்லேருந்து எக்ஸுக்கு கரண்ட்டு பாஸ் ஆகிற மாதிரி கரண்ட்டோட டைரெக்ஷனை மாற்றுறாரு அப்போ மாற்றும் பொழுது என்னவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீ க்ளோஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நீடில் வந்து பீல இருக்கக்கூடிய இது வந்து என்னவாகுதுன்னா ஆப்போசிட் இப்போ இந்த சைடில் இருக்கு இல்லையா இது அப்படியே ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இந்த காம்பஸ் ஏ வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஏன்னா கரண்டுடைய டைரெக்ஷன் வந்து என்னவாயிடுச்சு மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ப்ரொடியூசர்ஸ் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த ஃபீல்டுடைய டைரெக்ஷன் வந்துட்டு கரண்டுடைய டைரெக்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இவரோட ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் சரிங்களா அதாவது மேக்னெட்டுக்கும் கரண்ட்டுக்குமான ஒரு ரிலேஷனை வந்துட்டு ஒரு கரண்ட்டு பாஸ் ஆகிறதுனால ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறார் சரி இப்போ இந்த கரண்ட்டுடைய டைரெக்ஷனையும் அடுத்தது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய டைரெக்ஷனையும் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இது வந்து ஒரு கார்ட்போர்ட் ஷீட்டு இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு காப்பர் ஒயரை வந்துட்டு இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு சர்க்கியூட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நம்ம வந்து இந்த ஒயரை வந்து நம்ம பிடிக்கிறோன்னு வைங்க எப்படி பிடிக்கிறோன்னா நம்முடைய தம்பு வந்து மேல் நோக்கி இருக்குது மற்ற நான்கு விரலும் வந்துட்டு அந்த ஒயரை வந்து பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அதாவது கரண்ட்டு வந்து அப்போ டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா இந்த மற்ற இந்த விரல் இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபோர் ஃபிங்கர்ஸ் இந்த டைரெக்ஷனில் தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய டைரெக்ஷன் இருக்கும் அதாவது கரண்ட்டுடைய டைரெக்ஷன் அப்போ டைரெக்ஷன் ஆகவும் அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கக்கூடியது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய டைரெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எந்த ரூலில் வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம்னா ஃப்ளம்மிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ளம்மிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயரை வந்துட்டு தம்பு அதாவது அப்போ டைரெக்ஷனில் இருக்குது மற்ற ஃபோர் ஃபிங்கர்ஸும் அதுக்கு எப்படி இருக்குது பர்பண்டிகுலராக இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ கரண்ட்டுடைய
ஏன்னா இது கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும் பொழுது தான் என்னவாகுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ அந்த ஒயருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்து வந்து அதிகமாகவும் ஒயரை விட்டு விலகி போக 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 ஸ்ட்ரென்த்து வந்து எப்படி இருக்கும்னா குறைவாகவும் இருக்குது அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அது எதை இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சரிங்களா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அட் அ பாயிண்ட் டியூ டு கரண்ட் கேரிங் ஒயர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கரண்ட் இன் த ஒயர் எவ்வளோ கரண்ட்டு பாஸ் ஆகுது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஃப்ரம் த ஒயர் ஒயரில் இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது சரியா டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாக்கா நமக்கு ஃபீல்டு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா பக்கமாக இருந்துச்சுன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் த ஒரியன்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஃப்ரம் த ஒயர் அதை சுற்றி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு இருக்குது த மேக்னட்டிக் நேச்சர் ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் த மீடியம் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடியது மேக்னட்டோட நேச்சர் எப்படி இருக்குது சரியா ஸோ அந்த மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மேக்னட்டை பொறுத்தும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸு கரண்ட் இன் த ஒயர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஃப்ரம் த ஒயர் த ஒரியன்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஃப்ரம் த ஒயர் த மேக்னட்டிக் நேச்சர் ஆஃப் த மீடியம் சரிங்களா இது வந்து அவர் கிளியராக சொல்லியிருப்பார் கரண்ட் பாசிங் கண்டக்டர்னால ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது ஒரு கரண்ட் பாசிங் கண்டக்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் நீடில் வரக்கூடிய டிஃப்ளக்ஷன் எதனால் ஏன் அப்படிங்கிறது எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் கிறிஸ்டியன் இவர் ஜோஹன் ஆர்ஸ்டெட் அப்படிங்கிறவர் சாரி கிறிஸ்டியன் ஆர்ஸ்டெட் ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆர்ஸ்டெட் அப்படின்றவர் நைன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது அடுத்து வந்து அதுக்கு அப்படியே இன்வெர்ட்டடாக சொல்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆன கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இன் ஏ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது ஒரு காந்த புலத்தினுள் வைக்கப்பட்ட மின்னூட்டம் தாங்கிய கடத்தியின் மீது செயல்படக்கூடிய விசை ஃபோர்ஸ் ஆன கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இன் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு உள்ளே இருக்குது என்ன இருக்குது கரண்ட் பாசிங் கண்டக்டர் வைக்கிறோம் அப்போ அது மேலே என்னவாகுதுன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஏ லாரன்ஸ் அப்படின்றவர் ஹெச்ஏ லாரன்ஸ் ஹென்ரி ஆண்டூன் லாரன்ஸ் அதனால தான் ஹெச்ஏ லாரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆர்ஸ்டேட் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆர்ஸ்டேட் வந்து கரண்ட்டு மேக்சிமமாக இருக்கும் ஃபீல்டு பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ அப்போ கரண்ட் பாசிங் கண்டக்டர் வந்து ப்ரொடியூசிங் ஃபீல்டு ஆனால் இங்கே வந்து ஃபீல்டுக்குள்ளே ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே கரண்ட் பாசிங் கண்டக்டர் வைக்கும் பொழுது அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறார் அவர் சிம்பிளாக சொல்லிடுறார் அதாவது இப்போ வந்து கரண்ட் இப்போ ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் வந்து நார்த்து சவுத்துன்னு வைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த நார்த்து சவுத் டைரக்ஷன் இல்லாமல் அனதர் டைரக்ஷனில் வந்து ஒரு சார்ஜ் மூவ் ஆகும்போது அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் வந்துட்டு லாரன் சொன்னது ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அந்த ஃபோர்ஸ்னால் அந்த கண்டக்டர் மேலே ஏற்கு ஏற்படக்கூடிய எஃபெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் இப்போ மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா மட்டும் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சிம்பிள் ஒரு ஃபோர்ஸ் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் கொண்டு போய் எங்கே வைக்கிறோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே வைக்கிறோம் மின்னோட்டம் தாங்கிய கடத்தியை காந்த புலத்தினுள் வைக்கும் பொழுது அதாவது காந்த புலத்தின் திசை அல்லாது வேறொரு திசையில் பாயும் மின்னோட்ட கடத்தியை வைக்கும் பொழுது அதன் மீது ஒரு விசை செயல்படும் அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லாரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறார் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் வேறு காந்த புலத்தினுடைய டைரக்ஷன் வேறு ஸோ அப்போது அது மேலே என்னவாகுது ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது இது யார் சொல்கிறாங்க ஹெச்ஏ லாரன்ஸ் ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதாவது லா காந்த லாரன்ஸ் விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காந்த லாரன்ஸ் விசை அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக ஃபேரடே கண்டுபிடிச்சது என்னங்கிறத பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்